Kam kënajsin të ftoj për prezentimin e partë të këti paneli, profesor Pugajskin nga Fondacioni Jamestown. A i do të paraqes prezentimin mardhën njëtë shqiptarë amerikane, gjatë shpërbërjes së Jugoslavis. Dhe dhe gjojnë me interes, profesor. Fjalla për ju. Okay, thank you very much. Uh, good morning. Falem dirit të gjithve, falem dirit zënja ambasadorë, është gjithë më knajsi që jam në Tiran, më kanë thënë që kam dhidhë minuta kodë, duhet të plasë pak shpeqë që do doja e që të përmbledhë një artikul të gjatë përsa i përkeq vëllimit të mardhënive shqiptarë amerikana që nga koha kërë nga mardhër këtu në Shqipërinë në vitin nësë një dhe koha gjatë ka kaluar, më lejonë të identifikoj pes zhvillime të veçanta gjatë kësaj periude në mardhënit shqiptarë amerikane unë i quaj këtë shkrirja e akullit sfida jugoslave ndarja e e përplasjeve nëse mardhënit ndërmjet nështë shtetet bashkuara në blok ishin të ftota shtetet mardhenjet e shtetet bashkuara me Shqiprin ishin në një ngrirje të thel ndryshimi ndodhi shpejt pasi të gjitha vëndet e Europës lindore ndryshuar regjimet e tyre mardhenjet e publike u restauruan institucionet shëba së ndërtuan gogja institucione dhe parti politike në Shqipërit e reja që nga viti 1991 zgjedhjet e përgjithme më te Shqipëria u transformua fillimish gradualisht për një procesi cili u përshpojtua drejt një politike pluraliste me institucione përfajsueset e cilat në shtetë eshin kryesisht nga shtetë e pëshkura por edhe nga demokracit e tjera për ndimore kishtë shumë organizate e qeveritari amerikane këtu në fillim të viteve në të djetë ma dje dhe vetë kam që një përfshin në njërën për e tyre. Me gjitha të, pa qka progresit të Shqipëris nga kalimi në një regjim komunist në një sistem pluralist të shumë probleme kishtet të cilat kishin tikimin e tyre në mardhenit me shtetë e bashkura, të cilat shpesh herja caronin politikë bërësit në Washington, për shëmbull skemat piramidale, kolapsi ekonomikit cili pas taj soli jo vetëm humbje në pronave dhe të ardurave dhe parave, por e bëri një pjesë të Shqipëris të pa qeverisur, sfida e ka qënë që ndërtoj një shtet të rikëthe hebesimin institucionet publike dhe të eliminoj mungesa e rendit ligjor. Shtetet e bashkuar dhe alet u angazhuan ngushtësisht në procesin e rime këmbjes, por kishtë e shpesher dështimet e politikanve cilat vazhduan. Në 25 vitet e fundit, dy faktor kërësor në politikën shqiptare kanë shkaktuar shqecim në Washington, pikë së pari polarizimi i fort i partive demokratike dhe socialiste, shka shpesher ka naluar konsensusin komtar, ka penguar zhvillimet pozitive politike, ka patur bojkotin të parlamentit dhe kjo ka të quar në vënese në antarësimit e Shqipërisë institucionet e Europiane. Më pësë ka patur korupcion zyrtar, një karakteristik e shteteve postkomuniste, ekonominë në vështirësi dhe partit janë përpjekur që të ushtrojnë patronajnë në institucionet publike dhe kur ka patur në bikëqyrje të munguar, transparens të munguar në mardhenim në politikën dhe bizneset. Pika e dytë, Svita Jugoslave, Në nëndjetën kishtë një Jugoslavi, kjo rezultat ishte një test i fort për Shqiprin, edhe pse vëndi nuk kishtë i lidur drejt për drejt me konfliktet armatosra në Jugoslavi. Objektivi kërësor i administratës Amerikani ishte që konfliktit të mos përhapej në vëndet të tjera, në shqecime veçant ishte Balkani Jugor, për shëmbull në Kosovë, apë Macedoni, mund të të rishtin Shqiprin, ma djetë dhe Greqin, apo Bulgarin e Turqin në 
konflikt. Ky është një shqecimi madhe dhe unë kam dëshmuar në kongres për rizizhet e për hapjes e luftës. Washington i punen gushtësisht me Tiranën për të shmangur konfrontimet ushtarake me Serbin në Kosovë, apo me qeverin me Gjedonës e gjithashtu kërkoj që të zhvillonte mardhënjit të sjoqme me ndis Tiranës dhe shkupi Tiranës dhe Podgoricës që të shueshin tensionet ndërku fitare përveç kësaj partit politike shqiptare dhe ato të Kosovës, Tirana ka patur një nëzitje për njojë në Kosovës një republika pavarur brënda Jugoslavis dhe më vonë si një shteti pavarur kur federata o shpërbë. Për më te për mështirë shqiptare Kosovës funksionon të në një situatë ndërku fitare dhe vinte dhe në teritorit shqiptare që në dimon të këtë forët dhe përveç Shtetë dhe bashkuara u dhe hoqë në koalicionin kundë me Leševicit në Serbi dhe të solën në ndërryrin e delë për drejtë të natës, trupat shqiptare nuk u përfshin në operacionet ushtarake, sëpse Washingtoni u interesua që ta përjashton të apo ta ruan të Shqiprin nga pjesmare një konflikt të drejtë për drejtë. Së treti, për shafimi strategjik, presidenti Bush e vizitoj Shqiprin në vitin 2007, kjo ka qërën një pikë kulmore e rritjes dhe zhvillimit të mardhën e shqiptare amerikane, Shqipëria e pak të si në këtë kohë Shqipëria o konsiderua si vëndi kërësor që do të hynde në NATO nga vëndë dhe Balkanit ju përëndimor dhe u pranua në 2009 në april të 2009 të së bashku me Kroatsin më vënë edhe vëndet të tjera si Macedonia dhe Montenegro apo dhe Bosnë e Kosova më vonë do të priteshin që të hynin në NATO. Kjo proces u dhe hoqë nga reforma e modernizimi dhe reformimit si edhe mardhënje civile u shtarake ku shtetë e bashkura kanë luetur një rol të masi që bënë të gjitha vëndet e tjera postkomuniste. Ushtria Shqiptare mërë të pies në shumë mision e pagjeruajt e se të NATO së ndë ndërkomtare për të treguar solidaritetin dhe për kushtimin dhe rolin që kishtë si sigurues dhe ofrues e sigurues. Shqipëria ka qenë një nga vëndet e pare, i cili ka njërë pavarësi në Kosovës në shkur të dymjetetës dhe ka zhvilluar disa lidhje, sigurie dhe bashkëpunimi diplomatik me këtë shtetë. Pika e katërt, përplasjet rajonale të ripë, ngritura, këtu përfshiet Shqipëria në mënyrë të drejt për drejt apo të tërthort dhe shtetet bashkura së bashku me partneret në bashkimin e rëpjat një janë përpjeku që të zhidin të konflikte zemre e konfliktit është qëndja e pa përcaktuar e sërbis qëvëria e këti shteti shteti udhëiqet nga vuqe që dhe tashme kanë rëri ngritur edhe një hershjet të sime në rajon si për shëmbull pretendime teritoriale në Bosnjë e Zegovinë apo edhe në Montenegro, por një farë kërcenime dhe për Shqiprin, për sa kohë që Serbia vazhdo në mos njohi në Kosovës e një shtetë për për shumë Shqiptar, pa që ndryshmëria e dialogut në mjetë Beogradit dhe Prishtinës, mos njohja e Kosovës nga 5 vënde antare të bashkëmë e Europian dhe pa mundësie e Kosovës për të yri në disa institucionë në ndërkëmëtare si komë të bashkuara, për qonë mesajin që Belgradi ka për shtetin e disa kërë qyteteve. Serbia, jo si Prishtinë e Serbia, do më thënë nuk kërkon që të hyrën bëshkimin Europian. Përsa i përket hyrës në bëshkimin Europian të Shqipëris, edhe kjo kontribuon dhe vëndet fëqinja, kjo tregon edhe paknajsin e publikut, edhe përpjeket e shtetet bashkuara, këto përpje kjo blokua në kori, ku Macedonia dhe Bulgaria patën një përplasje, të ere kjo bë një objektivi vështir dhe shtetet bashkuara kishin një influencë të kufizuar përveç se për të inkurajuar tiranën që të vazhdon dhe përpjeket për antarësi. Po e kaloj pak të pjesë në këtu sepse për më mbaron koa në një skenar, në skenarin më optimist në Balkan të gjitha shtetet tetet që kanë synime zjerimi panë Serbia për Shqipëria e madhe të gjitha këto do të qëtësoheshin në një proces panë Europian, po themi në skenarin pesimist këto agendat për zjerime teritoriale do të 
përshkallëzohen në konflikte në rajonale, të cilat do të përfshin edhe Shqiprin, dhe tani po i këthejemi Rusis, më lejoni të them që Rusia e shikon Balkanin jo si një fush, për si një aset strategjik, dhe aty përpitrës që të minoj rolin e institucionën dërkomtare dhe të kryoj pa që ndruhe shmëri aleatët e Moskës në rajon Bucic dhe Milorat Dodik ka zyrtar Rus të cilët e inkurajon Bucic dhe të transformoj Serbin e një fuqit dominuese në Balkan Gadishulli Balkanik do të përfiton dhe përfshutet e Shqiprin nga dështimi e Rusis dhe do të qonë të përpara sigurit të qëndrueshme dhe antarësim dhe integrim në bashkimin e Europian. Me ndo të dalë me kaq. Falim derit. Bugajskin për prezentimin e ti të thukët e konqis në të cilin a i parashtroj e curin e mardhënjeve mes shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Shqipëris gjatë dhe pasë rënjës e komunizmit dhe shpërbërjes Jugoslavis, ndërko që periudën post-komuniste, profesori e identifikoj me 5 zhvillime që nga shpërbërja Jugoslavis e deri të mundësia e një luftë të rejnë e Evropë, ndërko pjesa e fundit e ti kishet bënte me analizën e sfidave të reja për sigurin balkanike dhe mardhënjet shqiptaro amerikane në vazhën e zhvillimeve të luftës mes Rusis dhe Ukrajinës.